good evening students welcome to fin classes now let's go with another problem on valuation of forwards and futures and this problem uh, we got it in the year 2019 jan lo ochina problem idi so the problem goes like this a forward contract on 200 shares here the contract size ichadu manaki adentha 200 shares currently trading at rupees 112 per share is due in 45 days if the annual risk free rate of interest is 9% calculate the value of the contract price ante ikkade em ichadu 200 shares lot size ichadu spot price em ichadu 112 per share an ichadu due in 45 days anta so expiration ki 45 days time period undi annadu so t should be 45 by 365 or if i convert that into 1 and 1/2 month 45 days ni so 1.5 by 12 anything is go means vaadochu manamu risk free rate of interest vachesi 9% ichadu manaki calculate the value of the contract price ikkada yield gaani manaki no income kaani emi ivvaledu so this is treated as no income case so then base cheskoni first step cheddamu f0 equals to s0 into e to the power of rt so i have సింపుల్గా నేను అన్ని సింప్లిఫై చేసి పెట్టాను ఎస్ నాట్ ఆరు టి అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి అండ్ వాటిని తీసుకొచ్చేసి ఆ ఫార్ములాలో మనము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినట్టయితే వన్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఇటు ద పవర్ ఆఫ్ పాయింట్ జీరో నైన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ సో ఐ గాట్ ద వాల్యూ ఈ ఈ దీని సింప్లిఫికేషన్ వాల్యూ వచ్చేసి ఈ పవర్ జీరో పాయింట్ జీరో ట్రిపుల్ వన్ వచ్చింది సో ఈ పవర్ వాల్యూ దీన్ని వన్ పాయింట్ జీరో వన్ వన్ టూ సో వన్ ట్వెల్వ్ ఈరోజు ఏదైతే స్పాట్ ప్రైస్ ఉందో అది మనకి పర్ షేర్ ఎఫ్ నాట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఇట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రైస్ షుడ్ బి ఎట్ అ రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నైన్ పర్సెంట్ అండ్ ఫర్ అ టే టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇట్ షుడ్ బి వన్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అండ్ లాట్ సైజ్ తీసుకుంటే కనుక అది టూ హండ్రెడ్ షేర్ లాట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే how would the value be changed if the dividend of rupees 22 per share is expected to be paid in 25 days before the due date so 25 days before the due date kabatti so sorry here the valuation has been done for 25 days so better make it 20 days ankonni problem lo so for that it is non income case kabatti f not equals to s not minus i into e to the power of rt so due date of 20 days actual ga manaki problem so now i is equals to ante income anedi 22 rupees ostund annadu eppudu ostund annadu it is expected to be paid in 20 days before the due date ante 20 days before the due date and almost 25 days manandani discount cheyali back ki so that's what i have done so discounting of income that is 22 is e into e to the power of manam compounding chesina pudu plus vesinattu gaane ikkada discounting chesina pudu minus vesamu 22 into e to the power of minus 0.09 into 25 days manaki డిస్కౌంట్ బ్యాక్ తీసుకురావాలి అంటే స్పాట్ ప్రైస్కి మనం ఈక్వేట్ చేయాలి అని అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అది బ్యాక్ రావాలి సో ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ట్వంటీ టూ రూపీస్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ వచ్చింది దాన్ని మనం స్పాట్ ప్రైస్కి ఏదైతే వన్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఉందో దానిలోంచి తీసేస్తే తీసేసి అప్పుడు కాంపౌండింగ్ చేసాం మళ్ళీ పైన చేసినట్టుగానే ఇంటూ ఈ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ సో దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ పాయింట్ వన్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో ట్రిపుల్ వన్ సో నవ్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆర్ ద ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఈజ్ నైంటీ వచ్చింది దాంట్లో మనము పర్ లాట్ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ షేర్ చేస్తే అప్పుడు ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ అమౌంట్ ఎంత ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ సో ఒకవేళ నో ఇన్కమ్ అయితే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇస్ ద కాంట్రాక్ట్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ ఫ్యూచర్ ప
ఒకవేళ మనకి ట్వంటీ టూ రూపీస్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఓకే ట్వంటీ డేస్ బిఫోర్ ఆఫ్ ద డ్యూ డేట్ కనుక వస్తే దెన్ ద వాల్యూ ఈజ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ సో నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ నో ఇన్కమ్ కేస్ నోన్ ఇన్కమ్ కేస్ అండ్ నోన్ ఈల్ కేస్ సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు వాల్యుయేట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ జస్ట్ మీరు లాజిక్ని అర్థం చేసుకుంటే సింపుల్ వే టు అండర్స్టాండ్ దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ